హాయ్ స్టూడెంట్ లాస్ట్ క్లాస్లో పైథాన్లో ఎన్ని రకాల ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి అండ్ వాటి నేమ్స్ ఏంటి వాటికి సంబంధించిన సింబల్స్ ఏంటి అనేది ఒక సమ్మరీ లాగా మనం చూసాము ఈ వీడియోలో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఆఫ్ పైథాన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము అండ్ ఒక్కొక్క అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ గురించి దానికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ వీడియో ఉంటుంది అండ్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో హాయ్ వ్యూయర్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ అనిల్ కుమార్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సత్యం ఐటి గురు లీవ్ యువర్ లవబుల్ లైవ్ షేర్ టు అదర్ అండ్ సెండ్ యువర్ సజెషన్స్ అండ్ కామెంట్స్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సో లెట్ గెట్ స్టార్ట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఆఫ్ పైథాన్ ఈ సింబల్స్ అన్నీ కూడా అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ని మనం పెర్ఫామ్ చేయించాలి అని అనుకున్నప్పుడు కోడ్లో ఈ సింబల్స్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మోస్ట్ పాపులర్ చాలా వరకు మ్యాథమెటిక్స్ ఆపరేటర్స్ వీటిలో ఉంటాయి అండ్ వీటిలో ప్లస్ అనేది ఎడిషన్ కోసము మైనస్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షను మోస్ట్లీ ఇలాంటి ఆపరేటర్స్ మనం ఆల్రెడీ మ్యాథమెటిక్స్లో చూసినటువంటి సింబల్సే సేమ్ ఆపరేషన్కే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే మీకు ఇక్కడ చెప్పాను ఇంతకుముందు లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పాను మీరు ప్లస్ అనే దాని గురించి మనం ఎడిషను అని మనం కొత్తగా మాట్లాడుకోవాలా అని ఎప్పుడైనా మీకు ఆ డౌట్ వస్తే మీరు ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే యూఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ మ్యాథ్స్ హియర్ యూఆర్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దట్ టు పైథాన్ అండ్ ప్లస్ అనే సింబల్ని పైథాన్ ఎడిషన్ కోసం యూజ్ చేయడం కోసం అది అగ్రీ అయ్యింది కాబట్టి ఆ లాంగ్వేజ్లో అలా డిఫైన్ అయ్యింది కాబట్టి ఆ సింబల్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము దట్స్ వై వీఆర్ లెర్నింగ్ హియర్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఆఫ్ పైథాన్ దే ఆర్ ఫర్ ప్లస్ ఫర్ ఎడిషన్ అండ్ మైనస్ సింబల్ కెన్ బీ యూజ్ ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ స్టార్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ స్లాష్ ఫర్ డివిజన్ దట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ స్లాష్ ఆపరేటర్ మనకి కోషెంట్ అండ్ రిమైండ్ కోషెంట్ ఆఫ్ ద డివిజన్ అనే దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ మాడ్యులర్స్ ఆపరేటర్ అంటాం దీన్ని పర్సంటైల్ సైన్ని పర్సంటైల్ సైన్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ ద డివిజన్ అండ్ డబుల్ స్లాష్ సింబల్ని మనం ఫ్లోర్ డివిజన్ కోసం యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఎప్పుడైనా మీకు డివిజన్ తర్వాత కోషెంట్లో కనుక డిసిమల్ ప్లేసెస్ వస్తే ఇంటిగ్రల్ పోర్షన్ రిటర్న్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఈ డబుల్ స్లాష్ సింబల్ని యూజ్ చేస్తాం అలాగే డబుల్ స్టార్ సింబల్ని యూజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ ఆఫ్ గివెన్ బేస్ ఫస్ట్ లెటర్స్ సి అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిమాన్స్ట్రేటింగ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ సింపుల్ ఆపరేటర్స్ దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ లెట్స్ రైట్ అ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ఈఎస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ అన్న సో ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఎవాల్యుయేట్ అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ఆర్ఈఎస్లో స్టోర్ అవుతుంది నో ప్రింట్ ఆర్ఈఎస్ అగైన్ ఆర్ఈఎస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మైనస్ టూ అండ్ ప్రింట్ ఆర్ఈఎస్ సో ఫైవ్ మైనస్ టూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ అక్కడ ఉంటుంది అండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ మనకి ఆ వాల్యూని ఆర్ఈఎస్ వేరియబుల్ అసైన్ చేస్తుంది అండ్ దట్ ఆర్ఈఎస్ వాల్యూ విల్ బీ ప్రింటెడ్ బై ప్రింట్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ డౌ ఆర్ఈఎస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఫోర్ స్టార్ ఫైవ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ అనే టూ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్రోడక్ట్ మీకు ఈ ప్లేస్లో ఉంటే ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఆర్ఈఎస్లోకి అసైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్లో అండ్ దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్రింట్ సిన్స్ ఆర్ఈఎస్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ విచ్ కెన్ బీ అసైన్డ్ విత్ మెనీ వాల్యూస్ త్రూ అవుట్ ద ప్రోగ్రామ్ రైట్ నౌ ఆర్ఈఎస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై రైట్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ సో ఫిఫ్టీన్ని టూతో డివైడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన క్వశ్చన్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆర్ఎస్లో స్టోర్ చేయబోతున్నాము లెట్స్ సి వాట్ విల్ బీ రిటర్న్ బై దిస్ సో అది నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి యాజ్ అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇది ఈ లైన్ నుంచి మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటంటే సెవెన్ బికాస్ హియర్ ఇన్ ద బెబో లైన్ ఆర్ఎస్ ఈజ్ అసైన్ విత్ సెవెన్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్ అండ్ ఫిఫ్త్ లైన్ నుంచి మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ వచ్చి త్రీ బికాస్ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఆర్ఎస్ నవ్ ట్వంటీ ఫోర్ స్టార్ ఫైవ్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసిన వచ్చిన వాల్యూ ట్వంటీ దాంట్లో స్టోర్ అవుతుంది అండ్ అగైన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ విల్ బీ ఈజ్ అసైన్డ్ ఇన్ టు ఆర్ఎస్ అండ్
and that quotient may be sometime it may not be integer it sometimes it may return float value too and in the in case we want to return the integral portion of the decimal place decimal point then we have to use float division means double slash symbol ni mana use cheyalsi untundi so i am writing the same code again now i am using double slash sign let's see what will happen i am running again so ni sar meeku so ni sar malli run chestunnanu deenni so now from this operation i am getting the result as 7.5 and in the second operation i am getting 7 only which is nothing but the integral portion of this division again one more symbol that is modulus symbol which will also perform division but the difference between the slash operator and the percentile operator is or modulus operator is modulus operator returns remainder after division means డివిజన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి రిమైండర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిమైండర్ని ఇది రిటర్న్ చేస్తూ ఉంటుంది రిమైండర్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నప్పుడు ఈ సింబల్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ బై దిస్ లైన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ అగైన్ వన్ మోర్ సింబల్ వీ హ్యావ్ దట్ ఈస్ స్టార్ స్టార్ యూజువల్గా మనం టూ స్టార్ త్రీ అని రాసామనుకుంటాం టూ స్టార్ త్రీ మీన్ నథింగ్ బట్ మల్టీప్లైంగ్ మల్టీప్లైంగ్ టూ విత్ త్రీ అండ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ బి రిటర్న్ మీన్స్ దట్ మీన్స్ సిక్స్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వెన్ యూ రైట్ లైక్ దిస్ టూ స్టార్ స్టార్ త్రీ మీన్స్ టూ రేజ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ త్రీ విల్ బి రిటర్న్ బై దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ దట్ వాల్యూ విల్ బి అసైన్ ఇన్ టు ఆర్ ఇయర్స్ సీ ద అవుట్పుట్ సో This is 6, but 2 star star 3 is in a pro 2 cube and the money that are written in and these are the arithmetic operators available in Python and in the next class we are going to see the assignment operator most important and confusing operator Salaman the degree in the Telusu and Kuntaru but also the degree in the ever get the lead and the wisdom tell you assignment operator going to each other clear gamma no next class with the school with the normal until then bye thank you very much for watching this video